The Boys é uma HQ de sucesso criada por Garth Ennis e co-criada e ilustrada por Daryl Robson. Seu período de publicação foi de 2006 a 2012, com um total de 72 volumes no formato americano. O sucesso da HQ gerou a série produzida pela Sony e a Amazon Prime. A série estreou sua primeira temporada em 2019, sendo um grande sucesso. A segunda temporada veio em 2020 e a terceira temporada em 2022. Antes do derivado Gen 5, tivemos o derivado em animação, a série Diabólico. É, eu assisti a série Diabólico e é pior do que The Boys. O negócio lá é bem trash, tá? Um detalhe, The Boys não é para menores de 18, tá? É um detalhe que muita gente ainda não se tocou e, e deixa o seu filho assistir, seu adolescente assistir. Muito cuidado, The Boys, Diabolic, Gen 5, não é para menores de 18. Apesar da classificação estar tá 16, não é, tá, meu querido herói? Não é. Assistimos o primeiro episódio de Gen 5 e vamos dar aqui as nossas primeiras impressões. Será que o derivado Gen 5 é tão bom quanto a série original The Boys? Tony e eu temos uma opinião que provavelmente vai destoar de muitos aí. Mas fica até o final do vídeo pra você saber. Roda a vinheta. Está no ar, heróis e mais, mais, mais. Olá, Olá, queridos, queridos heróis. heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Meus queridos heróis, eu sei que isso pode acontecer com muitos de vocês, porque acontece com a gente. Aquele momento que você tá querendo dar um presente para alguém ou sair com a sua esposa, sua família, sua namorada, seu irmão, seus amigos e a grana não dá. Ou tirar umas férias, né? Ou tirar, tirar umas, umas férias, férias, pagar ali um hotel para você passar um final de semana com a esposa, seja lá com quem for. Às vezes o dinheiro não dá. Na maioria das vezes o dinheiro não dá. Então o que você tem que fazer? Ganhar mais dinheiro. E a gente vai apresentar para vocês o um método de enriquecimento online do nosso querido Tom Dimas. Vai aqui no comentário fixado. Ele vai te mostrar o caminho das pedras para você ganhar dinheiro na internet. Vai poder trabalhar do seu celular, do seu computador. E isso, com certeza, vai aumentar os seus ganhos no final do mês. E você pode fazer aquilo que você tanto esperava. Por exemplo, eu preciso comprar um outro videogame. <risos> e o dinheiro não tá dando. Mas para ganhar mais dinheiro, precisa trabalhar mais. E vai aqui no comentário fixado que o Tom Dimas... Vai te ensinar como fazer isso. Vamos agora falar para você sobre o nosso principal patrocinador, que é o Jonas Bressan, do curso B-Way. Meu querido herói, o curso, você sabe, é muito bom, sensacional. O curso tem mais de 20 anos no mercado, você sabe que ele é bom. O Jonas Bressan patrocina aqui o canal Heróis Mais e alguns canais da Liga Nerdola. É importante que você... Entenda que além de você adquirir um produto de qualidade, que funciona de verdade você está ajudando o canal Heróis e Mais e outros canais aqui patrocinados pela b -Way. Vai lá, meu querido herói, o link está aqui no comentário fixado. Você não vai se arrepender, você vai aprender inglês de verdade, da forma fácil e agradável e ainda vai ajudar o canal Heróis e Mais. Aproveita, o curso b do professor Jonas Bressan está aí no comentário fixado. Nós somos apresentados à protagonista Mary Moreau, uma moça que tem um passado trágico e a maneira como ela descobre seus poderes é típico do que marcou The Boys. É grotesco. A forma como ela descobriu os poderes é exagerada. A forma como depois ela supera isso, para mim, é totalmente incoerente. A personagem tem uma tragédia, mas depois ela está feliz da vida. Isso, para mim, é totalmente incoerente no roteiro. Ficou muito forçado, sabe? A personagem está ali rindo toda hora. Parece que ela nunca teve um trauma. Para mim, isso é um potencial desperdiçado, Elvis. O derivado Gen 5 acontece paralelamente à história que vimos nas três temporadas da história principal de The Boys. E nesta série, temos uma espécie de dilatação do World Build. A faculdade para super-heróis, Godolkin. Que, sinceramente, Tony, eu não gostei. Beleza, é coerente que dentro do mundo de The Boys exista uma estrutura toda montada para cuidar dos supers, educar os supers e tudo mais. Mas o que me deixou incomodado é que isso não é citado, pelo menos eu não lembro disso ser citado em The Boys. Não tem isso. Então, eu achei meio forçado, mas sim, é coerente dentro do mundo que é apresentado ali de The Boys que essa estrutura realmente exista. Mas só agora isso ser apresentado, eu não gostei. O CGI e as batalhas que vemos no episódio são aceitáveis, mas principalmente na parte da coreografia, esse ponto poderia melhorar. 
E isso poderia ser melhor não só nessa série derivada, como também na série primordial. As coreografias de luta de The Boys nunca foram boas. Nas nossas resenhas aqui, Elvis e eu, a gente concorda que The Boys não tem aí cenas, coreografias de lutas legais. E a proposta também não é essa, né? A proposta deles não é essa, de ter cenas épicas salvando a vida de inocentes e tal. The Boys não tem herói que a gente dê valor. Não existe em The Boys um herói que você diga, isso aqui é uma inspiração minha. Gaffey Ennis, ele odeia super-heróis. Odeia super-heróis. Por isso que ele faz The Boys desse jeito. Os personagens conseguem despertar o um interesse na gente, pois cada um tem um poder interessante. Até a personagem Emma Merrill, conhecida como Grilinha, que nós acreditamos que mais na frente a história vai aprofundar um pouco essa personagem. Pois, neste episódio, ela ficou com a função do grotesco, que sinceramente nos incomoda demais. Pois, meus queridos heróis, desde a segunda temporada, o grotesco, o exagerado, o gore, a parte pornográfica, se tornou o carro-chefe da série. Sim. Na minha visão, na primeira temporada, isso era apenas uma característica que mostrava como este mundo é quebrado. Como a visão heróica que a gente tem dos quadrinhos é uma visão utópica, uma visão inexistente. A primeira temporada de The Boys é tão boa porque ela mostra como pessoas ruins com superpoderes seriam. E digo mais, Tony, a principal crítica de The Boys é a mídia. Há grandes corporações da mídia que enganam o público e fazem aqueles heróis sádicos, malignos, malvados serem vistos pela população como pessoas boas. Isso, a partir da segunda temporada, foi distorcido e acabou que a série se tornou apenas uma série lacradora e parou de criticar o outro lado, que ela fez muito bem na primeira temporada. Sobre essa personagem, a Grelinha... O que o roteiro quer passar é que ela é uma personagem interessante, agradável, uma sidekick ali da protagonista. O que o roteiro quis passar é que essa personagem realmente é uma personagem interessante para estar ali do lado da protagonista. Uma sidekick, ok? A parte cômica, né? A parte cômica. E o que fazem com ela aqui é o que fazem com todas as protagonistas femininas. Transformam ela numa vítima do masculino. Vítima do homem tóxico, que é, que é o caso de uma cena de Vucu Vucu, que, tem, que ela tem aqui, onde ela, essa personagem ela sempre fala, eu quero, eu quero fazer uma homenagem, eu quero fazer uma homenagem. Ah, ela só fala em sexo, né? É. Mas quando ela encontra o cara, ela é uma vítima de abuso sexual, né? Exatamente esse é o ponto. É mais uma mulher usada para mostrar que homens são Nóxicos. Os outros supers que aparecem como os mais promissores da faculdade são André Anderson, Jordan Lee, Luke Riordan e Kate Dunlau. Eles conseguem, de certa forma, preencher os espaços da narrativa neste primeiro episódio, mas o desfecho de Luke é totalmente previsível. Será que é porque tem gente branca demais no cast? Meus queridos heróis, eu gostei desse personagem, o Luke. O ator até vai bem. E falando de atuação... É medíocre, é, é medíocre, o, né? É o filho do Arnold Schwarzenegger, ele. É filho do Arnold Schwarzenegger? Sim. Pois é, o nome do cara é Luke Riordan. É o nome de um dos personagens do Rick Riordan e o sobrenome do Riordan, do autor do Percy Jackson. Quando eu olhei o personagem, eu falei, opa, esse cara aqui provavelmente vai acontecer alguma coisa com ele. Ou ele vai ser mostrado como o cara, tipo o Capitão Pátria, é. ou vai acontecer o que aconteceu, né? Ou ele seria o vilão branco, ou ele ia acontecer o que aconteceu no finalzinho. Pois é, porque tem muita gente branca, né? Ah, pode... vocês estão malucos, estão vendo pelo em ovo. Eu não vou nessa, não. Eu acho que é isso aí, entendeu? Pô, tem que tirar esse cara, tem muita gente branca aí. Mas tem uma coisa positiva. Existe um mistério. Ali envolvendo esse personagem, o irmão dele, um outro personagem que aparece, o Sam, e o professor da disciplina de herói, ok? Então esse mistério da trama é até mais interessante do que o plot da protagonista, que infelizmente na nossa visão, como o Tony já falou, poderia ser bem melhor. É um potencial desperdiçado. O passado trágico de Mary poderia dar a essa personagem uma motivação mais coerente. E no fim, ficou algo muito raso. Beleza, estamos falando de The Boys, que é uma sátira aos super-heróis, mas o plot da personagem, como é apresentada, não é. Ela simplesmente teve uma tragédia e depois ela fica rindo pra tudo quanto é lado. Eu fiquei pensando o seguinte, 
Essa personagem é esquizofrênica. Ela é maluca. Ela tem dupla personalidade. Alguma coisa assim. Como que acontece isso na vida dela e ela sai rindo pra tudo quanto é canto? E, Tony, e o problema, além desse, é que o jeito que a história mostra é que ela está em um arco de redenção. Exato. Então, ela é uma heroína. Só que, ao mesmo tempo, ela não é. Eles não deixaram claro que tipo de arco essa personagem tem. É diferente da Luz Estrela. A Luz Estrela tinha um arco positivo. Ah, a Luz ela Estrela... Ela acreditava é... nos heróis. Ela, ela, ela era iludida. Isso. Aí, depois, é que ela descobre, no primeiro momento que ela chega no I7, ela mete um bola gato ali, obrigada no... Obrigada no profundo, né? A Luz Estrela, você consegue entender a personagem na hora. A Mary Monroe... É. Um nome muito doido. A Mary Monroe, não. Ela é uma personagem mal escrita. E, infelizmente, é um desperdício. A história trágica dela é interessante e poderia gerar uma boa protagonista. E é bonita. A atriz, a é, atriz é muito bonita, muito linda. Muito, muito bonita mesmo. Mas, assim, você não, não sente empatia por ela. Ela tá ali no episódio toda hora tentando mostrar os seus valores e etc. Mas é mal escrita, como o Elvis acabou de dizer. Por fim, o episódio termina com a clássica cena para chocar os fãs deste universo. Como falamos, para a gente foi sempre previsível. E no segundo episódio, nós vamos ver para onde essa trama vai. E que mistério é esse que circunda essa universidade? Falando da universidade, tem hora que tem policial, tem hora que não tem ninguém ali na universidade. Acontece um monte de coisa lá dentro, aluno queimando aluno... As coisas sendo destruídas, mas não aparece um policial. Aí, de noite, tem um moleque correndo e um monte de polícia atrás desse moleque. É o Sam. Né? Então, aí você começa a pensar. Poxa vida, poxa vida, onde é que tá a polícia aqui? Nesse não, momento? é uma faculdade de super, cara. Uma faculdade de super. Os deve... policiais deveriam ser supers ou terem armas para conter os supers. Isso mostra um pouco com o Sam, mas é muito mal feito. Deveria ter policiais em protidão em todo o campus. Principalmente no mundo de The Boys, Tony, onde os heróis fazem tudo. Pega a mulher que quiser, pega o homem que quiser, faz o que quiser. Então imagina esses heróis adolescentes. Exatamente. Gen 5 tem muito sangue. Superpoderes, cenas de sexo grotescas, poderes interessantes. Se você gostou das últimas duas temporadas de The Boys, pode sim gostar de Gen 5. Para nós que só gostamos da primeira temporada de The Boys, achamos Gen 5 mediana. Nossa nota é 4,5 para o primeiro episódio. Mas nós vamos assistir os outros, pois queremos ver os podres dessa universidade aí. Essa universidade é um paralelo à Void. É, né? é, é um controlada paralelo, pela Void. Mas eu digo um paralelo narrativo. Sim. Do jeito que a gente queria ver como era a história dos supers, da Void e tudo mais, eles colocaram aqui a universidade para ser esse substituto narrativo. Então, como a gente falou, se você gostou da segunda e da terceira temporada de The Boys, você vai gostar desse derivado. Lembra daquela opinião controversa que a gente disse que tinha? É justamente isso. Pra gente, The Boys não é uma boa série. A primeira temporada é uma ótima temporada. A segunda e a terceira são ruins, principalmente a terceira. Meu Deus do céu, eu tive vergonha de assistir aquilo ali. Ruim demais. Meus queridos heróis, se você gostou, tranquilo. Se você gosta dessa pegada do Garf Ennis, beleza. Mais uma vez, The Boys, Gen 5, Diabolic, não é pra menores, ok? Não é pra menores. Outra coisa, a HQ é bem melhor escrita, tá? Do que a série, do que tudo que eles vêm fazendo. A HQ dá de 10 a 0 em todas essas adaptações. É muito melhor bem escrita. Deixa seu comentário aí, meu querido herói. Você quer que a gente traga resenha dos outros episódios? Deixa seu like e não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.